Welcome back sa ating FB page na free reviewers managed by Lunalin at sa ating YouTube channel na Solving Math with Lunalin. Now, let's answer questions from random posts. Pero ito ay nakapost sa mismong group chat sa ating FB group na Philippine Civil Service Review for All. So, ano napapansin nyo dito? Ito ay masolve lang natin by following the order of operations. Ang acronym nitong order of operations para hindi natin makalimutan kung paano yan isolve by following the order of operations, meron tayong tinatawag na PEMDAS. Marami na tayong na-upload ng mga videos nito na dapat unahin yung nasa loob ng parenthesis still following the order of operations, next yung exponent, tapos yung multiplication and division, they rank equally. Kaya we will solve them whichever comes first from left to right. In other words, pwedeng unahin natin. Si division depende sa given. Next, yung addition at subtraction, they also rank equally. Kaya we will solve them whichever comes first from left to right. So, pwedeng mauna yung subtraction kung yan yung nasa given. Now, let's do number 1 or itong number 16 dito. By following the order of operations or kilalang PEMDAS, unahin natin yung nasa loob ng parenthesis, still following the order of operations. So, ang nasa loob ng parenthesis ay itong dalawa. Still following the order of operations, ang nasa loob ng parenthesis, meron tayong exponent, kaya yan ang unahin natin bago tayo magmultiply. Itong 3 squared, ito ay 3 times 3 and this is 9. Ito namang 2 squared, 2 times 2 and this is 4. So, i-multiply natin yan, yung ang nasa loob ng parenthesis. Meron pang isa na nasa loob ng parenthesis, 17 minus 7 and this is 10. Wala na tayong isolve dito sa 10, kaya pwede na natin hindi ilagay yung parenthesis dyan. Wala naman tayong isolve na. Next, kopyahin lang natin si plus 5 times 4 divided by 10 minus 12. Next, meron pa tayong nasa loob ng parenthesis, hindi pa tayo tapos 9 times 4 and this is 36. Tapos, i-add natin, dito sa 5 times 4, pwede naman natin i-multiply na yan, wala namang maiba sa ating Solution dito. So, 5 times 4, and this is 20, divided by 10, minus itong 12. Now, ang natitira na lang na operations na nandito ay meron tayong addition at yung subtraction na they rank equally. Itong division, mas higher siya sa addition at subtraction, kaya unahin natin si division. 20 divided by 10, and this is equal to... So, we have 36 plus 2 minus 12. Sa order of operations, addition at subtraction, they rank equally, kaya we will solve them whichever comes first. From left to right. So, nauna yung addition, kaya unahin natin yan, and this will give us 38. Next, 38 minus 12, and this is 26. I double check natin. Yung nasa loob ng parenthesis, meron tayong 3 squared, tapos i-multiply siya sa 2 squared. Yan ay nasa loob ng parenthesis, tapos i natin sa 5 times 4. Then, i-divide natin yung nasa loob ng parenthesis na 17 minus 7, and then i-minus natin sa 12. Ang sagot dito ay 26. Therefore, ang tamang sagot dito ay 26. Next, still, masolve lang natin ito correctly by following the order of operations or kilalang PEMDAS or pwedeng GEMDAS. Pariho lang din yan sila. Pariho lang yan sa BODMAS. Same lang din yan siya. Na yung division at multiplication, they rank equally. Ganon din yung addition at subtraction. Naunahin natin yung nasa loob ng parenthesis or brackets or groupings. Tapos, 
still following the order of operations. Ang pinaka nasa labas ay itong bracket na ito. Next na partner ay ito naman siya. So, ang nasa loob nito ay meron tayong 4 times 8. Wala na tayong isolve sa 8 mismo. Yung 8 kasi nasa loob ng parenthesis. Wala tayong isolve dyan. So, meron tayong multiplication, meron tayong division at exponent. So, pwede nating unahin ito exponent. 4 squared equals 16. So, 16 yan siya. 4 times 8, and this is 32. Now, ito ay nasa loob pa rin ng parenthesis or groupings. Nasa loob pa rin siya. So, isolve na natin yan. 32 divided by 16, and this is equal to 2. So, next, erase na natin yan. Dito na tayo sa minus. Itong nasa loob ng parenthesis, 5 minus 2, and this is 3. Yang dalawa na yan ay mismong nasa loob sa bracket na ito. Therefore, 2 minus 3 equals negative 1. Or may deposit kang dalawa, tapos uutang ka ng tatlo. Therefore, isa na lang ang utang mo, negative 1. Therefore, ang sagot dito sa pinakaloob ay negative 1. So, itong negative 1 na ito, i-multiply natin sa 4. Tapos, meron pa tayong 5 squared. Sa order of operations, unahin muna natin yan. 5 times 5, and this is 25. Multiplication muna tayo. 4 times negative 1, this is negative 4. 25 minus 4, and this is 21. I-double check ulit natin, 5 squared plus 4, yung mismong nasa loob ng parenthesis. Tingnan natin dito sa kabila, meron tayong ganito. So, we have yung isa pang nasa loob ng parenthesis na 4 at yan ay i-multiply natin sa 8. And then, i-divide natin. Yung nasa loob ng parenthesis na 4 squared. Tapos, ito ay i-minus natin sa nasa loob ng parenthesis na 5 minus 2. At ang sagot dito ay 21. So, therefore, ito na yung tamang sagot. 21. Next. Doon pa rin tayo sa order of operations para makuha natin yung tamang sagot. PEMDAS Yung nasa loob ng parenthesis, meron tayong 72 divided by 9. Solve na natin yan. This is equal to 8. 3 times 5 and that is 15. So itong parenthesis na to ibig sabihin mag-multiply tayo. So ang natitira na lang, we have 9 plus Ito i-multiply natin, tapos itong 5 times 8. So, sa order of operations, unahin natin yung mag-multiply. 8 times 15, and this is 120. 5 times 8, and this is 40. So, yung ibang operation, kopyahin lang natin. 9 plus 120, and this is 129. I-minus natin sa 40, and this will give us 8. Importante pa rin i-double check natin sa ating scientific calculator para lang ma-double check kung tama ba yung sagot natin. So, we have 9 plus, yung nasa loob ng parenthesis, 72 divided by 9. And then, i-multiply pa natin yung nasa loob ng parenthesis na 5 times, ay uh, 3 times 5. And then, i-minus natin sa 5 times 8. At ang sagot dito ay 89. Therefore, ito na yung tamang sagot, 89. Next, number 19. Again, follow pa rin tayo sa order of operations, yung nasa loob ng parenthesis. Now, still following the order of operations, unahin natin ito. 10 divided by 2, and this is 5. Tapos, i-add natin sa 12, and this will give us 17. 
Tapos i-add natin dito sa loob ng parenthesis, itong nasa loob ng parenthesis, 10 plus 4, and this is 14. I-divide natin sa 7 minus 2, the exponent na 3. Now, sa order of operations, kailangan natin unahin yung exponent. So, unahin muna natin itong may exponent na 3. So, this is 2 times 2 times 2 equals 8. Kopyahin lang yung operation na negative or minus. Sa order of operation, mas nauna itong division kay ni addition kay unahin natin yan. 14 divided by 7 and this is 2. At yan ay add natin sa 17. Now, ang natitira na lang ay addition at subtraction. So, unahin natin si addition kasi they rank equally. Kaya we will solve them from left to right. 17 plus 2 and that is 19. 19 minus 8 equals 11. I-double check ulit natin yung nasa loob ng parenthesis. 12 plus 10 divided by 2. Yan ay nasa loob ng parenthesis na i-add natin sa another na nasa loob ng parenthesis. 10 plus 4. And then, ito ay divide natin sa 7 minus 2 na may exponent na 3. Ang sagot dito ay 11. Therefore, ang tamang sagot dito sa number 19 ay 11. Next, number 20. Again, PEMDAS. Yung nasa loob ng parenthesis, meron tayong 24 divided by 8 and this is... 3. So, huwag kalimutan na meron pa yung exponent na 3. Next, yung nasa loob ng parenthesis, we have 2 times 5 equals 10. I-divide natin sa 2 and this will give us 5. Ang 5, meron tayong exponent na 2. Now, huwag kalimutan na kopyahin pa natin yung the rest sa mga operations, yung addition dito. Kopyahin natin at huwag kalimutan itong 3 cube or 3 na exponent na 3. That means 3 times 3 times 3 equals 27. Now, sa order of operations, again, unahin natin yung merong exponent. Ngayon, pwede rin namang. Ito kasing si 5 uh, squared divided by 5 pariho yung base. So, ang gagawin natin, kopyahin lang si 5. Yung mga exponent dito, kapag wala nakasulat na exponent, automatic 1 yan siya. So, according sa law of exponents, yung mga exponent dyan, since pariho naman na 5 yung mga base, so, i-minus natin yung exponent 2 minus 1. So, this is 5 ang exponent ay 1. So, 2 minus 1 equals 1. Since 1 lang din ang exponent, ibig sabihin nito, 5 lang din yung sagot. So, therefore, this is 5. Kung i-detali kasi natin yan, ganun pa rin. 25 kasi itong 5 squared divided by 5 and this will still give us na 5 yung sagot. Next, Kalimutan si 27 na i-add natin sa 5. 27 plus 5, this will give us 32. So, ngayon, mag-double check ulit tayo. So, we have 24 divided by 8 at ito ay naka-raise sa 3 or may exponent na 3. Next, i-add natin to sa nasa loob ng parenthesis na 2 times 5 na i-divide natin sa 2 at yan ay ni-raise sa 2 or may exponent na 2 at ito ay i-divide natin sa 5. Ang sagot dito ay 32. Therefore, ang tamang sagot dito ay 32. Positive 32. Thank you for watching and I hope mayroon kayong natutunan sa video ito. Thank you and God bless.